Pues Marco Quesada, 2010, Marco Quesada. 2013, güey. Mira, Marco Quesada. Pésale, ¿De qué te acuerdas tú? Bueno, tú, tú, este, tú, tú estuviste un poquito de cerca en esa administración. Si quieres, empieza tú. Mira, yo lo que me acuerdo, la cantera. Todos los puentes de, de la cantera. Los polideportivos. ¿Cuáles puentes de la cantera? Los puentes desde que sales de la, de la cantera, ese de nivel que está... Eh, ah, sí, el de abajo. El de abajo, que Ajá. está por San Felipe. Uh -huh. Y los dos puentes, los cuatro puentes, güey. Los dos puentes que están en la Mirador y, y la esa de la Washington, Cantera y Washington. Sí. Sí. Y el otro puente de nivel que pasa por abajo del periférico de la juventud. Ok. Sí. Bueno, con ese te matan eh, la chingadera que hizo no, este cabrón. No. Ya, ya, ya con ese, ¿ah? ¿eh? Pero fíjense, estamos hablando de los primeros dos años, ¿eh? Sí, no sí. todo lo que hizo. Sí. Los primeros años hizo eso. Sí. Y luego, los el centro. El centro. No, pues que el centro ahí sí está. El centro sí está, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Fue una re remo remodelación y aparte cosas nuevas en el centro para hacerlo para los para, para el ciudadano de a pie, para que el, el ciudadano vaya y chancle en el centro, sí. no para los vehículos. Sí, sí, exacto. ¿Y qué es lo que hizo para lograr eso? Se aventó un túnel abajo por la este independencia. ¿Para qué? ¿Para que pudiéramos nosotros chanclear arriba? Sí, los, sí, no, 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 cabrón. Que ahorita todos disfrutó, chi, los chihuahuenses lo disfrutamos. Y luego se aventó a la similar que hizo este cabrón en la Fuentes Mares, que tal no la termina, lo de la Juárez, lo de la vialidad ribereña, que va a continuar rumbo a la Juárez, que hay una gasa. Sí. Y que viene la gente del aeropuerto, y como eso se aventó también ese, ese Marco. puente. Marco. Y luego se aventó los dos polideportivos, Norte y Sur. Y el de Vista Cerro Grande está excelente. Eh, sí, Vista Cerro Grande y el de la Taromara, que también. Y luego las albercas, güey. Los centros comunitarios, la alberca que está en las granjas, güey, que es la Niño... Niño Espino. Niño Espino. Se aventó esa en los dos años, güey. Eh, no, y ahí estaba... ¡El Rejón! Eso te iba a decir. El Rejón fue en los primeros dos años, ¿eh? El Rejón. El Rejón. No, no, pues ya estoy a punto de o levantarme sea, también otra vez a la chingada. <risa> Hijo de su madre. Nomás con el Rejón te mata a, a varias administraciones. Ah, y... Están muy, muy empatados entre él y Javier Garfio con las mejores administraciones de más pavimentación en la historia. Así es. Así Cal se llevan así casi ahí. El casi el millón de metros cúbicos. Sí, no más, güey. ¿Más del millón? Sí, ¿Sí más lo del superaron. Millón. Ajá. Eh, eso lo hizo Marquesada, repito, eh, lo, porque lo, veri lo verificamos. En sus dos primeros años, que es lo que está cumpliendo Marco Bonilla, y está muy contento porque abrió un puente. Eh, después de, de, de Marco Quesada siguió Javier Garfio. Sí, siguió Javier Garfio, güey, que se aventó Lolo. La, hay una obra ahí de un parque Lolo donde está la Juárez y donde está la vialidad ribereña. Se aventó eso y luego se entregó varios este, campos de fútbol americano. Ese sí, cabrón, sí, en tema de la obra, pues la del canal, güey. Todo el lo canal. Del, cual... Lo del de nivel. El, este, ah, sí, sí, sí. Todas las, to, todas las, los puentes que Todos fueron, los puentes que fueron que unieron el que, canal. Que, que, que puedes tú pasar por arriba todo el canal y no estar con todos los pinches semáforos, ¿verdad? Sí, sí. Te refieres? Todo, lo... todo el canal lo puedes recorrer por arriba. Este, el encino. Eh, sí, el encino también. No, 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 pero. Que, que, que él intentó, no sé si la, creo que no le alcanzó, pero él intentó hacer el parque co, juntando las tres presas, ¿verdad? Sí, el parque de la sí, el metropolitano de las tres. Y como decías, este fue. Eh, creo que rompió el récord de pavimentación. De pavimentación. Superó el millón de metros cúbicos de pavimentación. El récord antes estaba entre Marco que sabe quién es el otro. No sé si Reyes Baeza. Reyes Baeza. Fueron los, los tres mejores presidentes en el tema de pavimentación. Reyes Baeza. Marco Quesada y Javier Garfio. Y Javier Garfio. Y Javier Garfio. Entonces, bueno, pues este, acá el niño maravilla dice que él ha sido el que más obra ha hecho y en dos años, con un presupuesto récord, con casi 10 mil millones para ejercer, lleva una obra. Una obra entera. Oigan, y yo no me, yo, si lo permites, no sé si compartes este análisis, de los cinco años de la pasada administración de Marugenia Campos. Y los dos años que lleva Marco Bonilla no supera ninguna de las tres de esos tres presidentes que tengamos de No, no supera, que estamos hablando de siete años de administración, ¿eh? Siete años no, 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 no le llegan a, a ninguna de administración desde Juan Blanco a Javier Garfio. No, no, y si no, un poquito para atrás les va peor, güey. Porque te topas a, Pat te topas a Patricio Martínez, güey. Ah, no, Imagínate. No, y al, y al Inge, el Inge Barús y Alejandro Cano. O sea, Patricio Martínez, ¿qué es? No, y el doctor Ramos de Serra. El Ramos de Serra, güey. A ver, Patricio Martínez, eh, les caiga como les caiga el personaje. Yo creo que si a alguien le gusta seguir la política, no puede dejar sí, no, de reconocer no atrás, que wey. Patricio Martínez fue el, eh, ha sido el hombre más transformador Formador, sí. en la historia moderna de Chihuahua. ¿Y era su logo? Tanto como alcalde, como gobernador. Así es. A ver, Patricio en un año y medio, en menos de lo que tiene Bonilla, ya había desmadrado la colonia El Palomar, que era el foco de inseguridad más cabrón, para convertir en lo que hoy 
tenemos como, como Palomar, ya había empezado junto con Recurso de Francisco Barrio, ya había empezado lo que es el Periférico de la Juventud, que nomás eran de dos carriles, ¿te acuerdas? Sí, claro. De, de cada lado. Sí, claro. Ya había empezado el Periférico de la Juventud. Este, obviamente, hasta le fue muy criticado porque llenó este de estatus la ciudad. Dice, no, no, pues si no nos costaron, las donaron, pero vamos a poniendo bonito Chihuahua mientras lo desarrollamos. Las jardineras de todo el canal, las ¿te acuerdas? Las jardineras. Que, que bueno, que ahí le costó el pleito con Ramos de Serra, que después <ríe> sí. las quitó, pero que todo el canal tenía que dejar de... Algunos todavía quedan enfrente de la hacienda, algunas tipo como jardineras que las puso en esa época Patricio sí, Martínez. Sí, sí. Pero en cuanto a obra, Patricio, no se diga de presidente, no se diga este Ramos Becerra, pues obviamente el Inge Barús y Reyes. No, 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 son una basura, cabrón. Es una basura, eh. Sí, Fíjate, no. lo que sea, cada quien, Chihuahua ha contado con buenos presidentes y también inclusive desde atrás, Torres Medina, Mario de la Torre, o sea, sí. de esa época moderna para acá, para... Que, re que repetimos, ¿verdad? Con todo respeto a la gente que nos sigue, que, que muchos odian o aborrecen la marca PRI, el logo PRI o los este, gobernantes pasados. A ver, pero como administradores, la neta, no le llega ni a los talones. Mar Marco Bonilla y, y Maru Campos, juntos, sus administraciones municipales, a lo que hicieron sus antecesores. Sí, ahí hice un mensaje que muchos porras al PRI, ¿no? No, pues eran los presidentes ah, que estaban. Decía? Sí, ah, sí. mira, justamente cuando estaba haciendo sí, la sí. Pero eran los ah, presidentes no, pues, que estaban. Estamos haciendo simplemente si quieren, un análisis. Si quieren, mencionamos a un, un presidente del PPS, güey. <risa> <risa> pues eran nuestros alcaldes, güey, del, 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 del partido que estaba en el poder. Pues, ¿De quién quieren que hablemos? Nos vamos con Ramiro Valle. <risa> don Ramiro Valle. <risa> es más, yo creo que don Ramiro Valle supera la hora de Bonilla, güey. <risa> Porque <risa> hizo unos lavaderos. <risa> Los baladeros, lavaderos públicos y construyó tres canchas y la chinga. No, por, no, no. Por estamos... cierto, a quien nos mandó ese mensaje, ya hablamos de las bondades de los gobiernos de Juan Blanco y de Carlos Borrell del PAN. Empezamos con ah, eso. Eh, eh, así que. Oye, no me 